Or ginagawa dito sa no, YouTube channel. Make up. What? Make up. Do you want to make up? Come here. Okay. Come here. Please stick please. Please stick please. Say hi to my vlog. Hello. Or subscribe, subscribe to Teacher Ina. Ina. Okay, Tita. I'll go now, go out now, go out now. Make up please. Later, I will put you makeup. Hey guys, it's me, Teacher Ina, and welcome back to my channel. And so, kung bago ka pa lang na nanonood dito sa YouTube channel ko, don't forget to click the subscribe button and the notification bell beside it so you will be notified every time I upload a video. Ayan, so kung makikita nyo naman sa title, I will be discussing some tips na maibibigay ko sa mga uh, aspiring YouTuber, content creator. Ayan, so I've been receiving this kind of requests or vlogs na nakukuha ko from my viewers dito sa YouTube ko, sa mga comments nila, sa mga tutorials ko, and messages that I receive through my social media accounts. Ayan, so, don't forget to follow me on my social media accounts. Ayan, so, kung hindi man ako nakaka-reply sa inyo dito sa uh, YouTube ko, hindi man ako nakaka-reply sa mga social media accounts ko, napabasa ko po lahat. And I am trying my best na sagutin sila through vlogs. Okay? Para po, alam mo yun, para mas marami yung nare-reach na tao ng sagot ko. Which is, alam mo yun, similar lang naman ang mga tanong usually. Bago pa humaba itong introduction na to, let's get started. Paano po ba mag-start sa YouTube? Ano po ba ang kailangan? Of course, kung gusto mo maging isang YouTube creator or YouTube content creator, kailangan meron kang gamit, okay? So, that's one of the important. So, alam naman, parang basic naman. Hindi ka naman papasok sa ganitong field kung wala kang gamit. Okay, so, eto lang. So, syempre, hindi mo naman agad kailangan na meron kang ring light, meron kang camera, meron kang laptop. Okay? So, if you have your phone, okay, your phone is enough. Okay? You can edit your uh, videos through your phones. You can... Uh, record videos through your phone and then you can plug your uh, videos through your phone you can also upload your videos through your phone so if you have phone pwede ka na mag start okay and of course you need to have your confidence okay so kung wala kang confidence how can you talk in front of the camera kung hindi mo kayang magsalita in front of camera to talk to people na hindi mo talaga siya totally nakakausap o hindi mo sila nakakausap personally. Okay? So, those are uh, the things that you need to have kung talagang mag-start ka sa YouTube. So, they are asking me also tips na maibibigay ko how to be successful dito sa field na to. And kung makikita nyo, yung channel ko is nag-grow pa lang din naman tulad nyo. So, dito kasi sa YouTube, napansin ko lang na mostly, uh, ang nakiklik talaga sa tao is yung sa palagay mo is helpful. Tutorials, uh, informative, alam mo yun yung something unique na talagang makakatulong sa kapwa mo aspiring YouTuber. Okay? So, ako kasi nag-start ako dyan yung mga vlogs na talagang nagigay ng maraming uh, viewers or yung mga tutorials, how-tos na ginagawa ko. Uh, another thing is Siyempre, kailangan active ka when uploading videos. Okay? Isa to sa natutunan ko eh. So, marami naman field eh. So, halimbawa, ikaw, kung magaling ka sa makeup, mag-focus ka doon. Kaya lang, nowadays kasi, di ba, marami na tayo, marami ng makeup enthusiast dito sa vlog. So, actually, yun talaga yung forte ko talaga dito dapat sa YouTube eh. Kaya lang, nakikita ko kasi marami nang nagbablog about makeup. So, syempre, sinisingit ko yung mga tutorials ko as a teacher. And then, ayan, abangan nyo pala, gagawa ako ng mga, ano, series ng off-cam as a teacher. Okay? So, syempre, alam mo yon parang tayo kasi, kapag nasa field ka ng teaching, everything na ginagawa mo, may judgment ang tao dyan. Hindi natin maiiwasan yan. So, doon po sa vlog na yon doon sa series na yon ang gagawin natin is ako bilang isang 
hindi teacher. Okay? So, it's just a series of vlogs na yung life ko as ako. Lang isang vlogger. Parang ako lang. Ganun. Ayan. So, kapag gagawa ka ng videos, ayan, kunwari nag edit ka na, make sure na meron kang something. Ito ha, technique or tip na may bibigay ko para magstay yung viewers mo. Okay? Kasi hindi naman lahat, tulad ko, hindi naman talaga lahat sa vlog ko is napapanood ng tao ng buo. I-minimum mo yung vlog mo for 10 minutes mo na kasi nag start ka pala vlogger. Kasi kapag yung vlogs mo ay sobrang haba, as in like 15 minutes or more than 15 minutes, sobrang feeling ko na bored yung tao. Kaya ako, talagang hanggat maaari, mini-minimize ko or mini-maximize ko yung videos ko until 13 or 12 minutes lang. Okay? So, ganito, doon sa buong 10 to 13 or 10 to 14 minutes, ayan, kailangan may pasok mo doon yung 20 seconds na parang preview what will going to happen doon sa buong vlog mo. Okay? And then, yung introduction mo. And then, yung buong flow ng video mo. And make sure na kapag gumawa ka ng videos, or kapag nag-edit ka ng videos mo, huwag mo nga kalimutan yung background music, sound effects. Those are very important. Ganyan ako nag-start before. Na parang yung vlogs ko, wala man lang sound effect kasi I don't know how to put. Yung mga editing skills ko, sobrang oh my gosh, basta na lang. And then nowadays, syempre, habang nag-grow ka, talagang natututunan mo, kakapanood ng mga vlogs. Ah, ganito pala dapat. Kailangan nanonood ka rin talaga ng mga vlogs na alam mong makakatulong sa'yo. Ayan, so meron pa akong ongoing giveaway sa Instagram account ko po. Ayan, follow me on my Instagram at inakreel po. So, I will be giving away three in pads po. So, for appreciation lang to my 12K subscribers and 2,000 followers on Instagram. So, go check my Instagram and follow the mechanics so you have the chance to win at least one in pods. So, for the tips that I can give you for your YouTube channel, ayan. So, isa sa mga may bibigay ko talaga is uh, make a content na alam mong helpful sa lahat. Okay, hindi lang siya trending for today, but alam mo, it will be informative, helpful sa susunod pang mga araw, sa susunod pang buwan, sa susunod pang taon. Kasi kapag yung vlogs mo is parang, okay na, ngayon medyo click siya, pero hindi natin sure na until the next month, is clickable pa rin siya or something na entertaining pa rin sa nanonood. Okay? And then, another thing is you should upload at least once a week. Once a week is one of the uh, parang minimum na siya ng YouTube or minimum na siya para maging active yung vlogs mo. So, let's say sa isang buwan, sana meron kang apat na videos or tatlong videos na ma-upload in one month. What I have learned is kapag meron kang isang buwan or three or two weeks na hindi ka nakapag-upload, hindi na ano eh, parang hindi nabibigyan ng chance ni YouTube na pumunta sa recommendations or searchable yung name mo or yung vlogs mo. Gawa ka ng mga challenges na alam mong patok. Sabayan mo kahit, ganun naman talaga dito sa YouTube eh. Kung ano yung patok or kung ano yung trending, yun din ang ginagawa ng lahat ng YouTuber. So it means that nakadepende na yun sa'yo kung paano mo bibigyan ng twist, paano mo bibigyan ng mas nakaka-entertain na vlogs. Sa editing, ang may bibigay kong tip, ayan, so sa mga nagtatanong po, ang uh, software ko po sa pag edit or ang editor ko po na ginagamit is Wondershare Filmora. Meron po akong vlogs, how to remove for free yung watermark niya po. Ayan. So, panoorin nyo na lang doon. Nandun lahat yung step-by-step uh, -step tutorials how you are going to remove the watermark sa Filmora for free. Meron akong ginawang vlog yung mga sound effects na mostly ginagamit ko talaga sa vlogs. Hindi lang ako and most of the YouTubers na napapanood ko, they are using this sound effects. Ayan. So, panoorin nyo po, nandun lahat. And tapos, i-download nyo na lang. So, non-copyrighted naman siya. So, kapag tapos mo na yung buong flow ng vlog mo, 
yung end screen, wag niyo pong kakalimutan. So, ayan, kung hindi niyo pa alam kung paano gumawa ng end screen, I will be doing another tutorial how to create end screen and how to put end screen sa mga videos nyo. Abangan nyo po dito sa YouTube channel ko. Huwag nyo pong kalimutang isubscribe mga aking channel para sa mga susunod na tutorials na kasabihin ko or i-discuss ko dito sa YouTube channel ko. Another thing is yung description box. Okay? Huwag nyo pong kakalimutan or huwag nyo pong hahayaan na walang kahit na anong nakalagay sa description box. Okay, so sa description box, overview in written naman what will going to happen doon sa vlog sa buong video nyo. Siyempre, hindi naman natin iniisip before na, ah, importante pala yung description box. Okay, so description box kasi is to help those viewers na uh, they want to know what will going to happen muna when it comes to reading. So, meron kasi dyan na viewers na nagtitingin muna sa description box, nagbabasa-basa muna, bago nila panoorin yung buong vlog. And then, your social media accounts. So, for the social media accounts, I suggest na gawin nyo pong uh, link na lang yung ilagay nyo dahil yung tao nowadays are tamad ng mag-type para lang i-follow or para lang puntahan yung social media accounts nyo. So, ayun. Mas much better kung link na para clickable na lang siya and then follow na lang. Mas madali para less hassle na para sa mga viewers nyo. And another thing is don't forget to post hashtag. Okay? At least three hashtag ang alam kong uh, ina-accept ni YouTube. Huwag niyo pong kakalimutan na maglagay ng hashtag na alam yung trending nowadays. And so, for the thumbnail naman, thumbnail is one of the important thing na kailangan pong pag-exertan ng effort dito sa YouTube. Kasi ako, uh, personally, kapag yung uh, yung thumbnail something catchy, yun yung talaga yung pinapanood ko. Kasi ba diba, parang meron dyan mga thumbnail nakaka-intriga na talagang mapupush ka na panoorin or something na, kunwari, itong vlog ko na to is how to start or tips how to create YouTube channel. And then, alam ko sa sarili ko na I need to know something or I need to watch this because I need to gain more knowledge how to start my YouTube channel or what are the tips that I can get from this vlog. For me, those are the things na maibibigay ko talaga sa ngayon na alam kong makakatulong sa lahat ng aspiring YouTubers na nag start pa lang talaga dito sa YouTube and wala pa talagang knowledge anong gagawin mong uh, content. Choose or think of any content or videos na trending dito sa YouTube, challenges, and then tutorials, mga budget-friendly na tutorials, hauls, yan yung mga talagang pinapanood ng tao, mukbang, what is skincare. So, sana may natutunan kayo dito sa quick tip and tricks na maibibigay ko sa inyo how to start your YouTube channel. Ayan. So, comment down below kung ano pa yung mga tutorial na gusto nyong gawin ko dito sa YouTube channel ko na alam nyo makakatulong para sa inyo. So, ayun. Don't forget to follow me on my social media accounts. Subscribe to my YouTube channel and click the notification bell beside it so you will be notified every time I upload a video. So thank you so much guys for watching this video. See you in my next vlog. Bye!